Fora on air.
그래서 네. 동시에 치료하게 되는 거죠. 음. 동시에 치료하기 때문에 하는 것이고 그 다음에 그렇기 때문에 근본적으로 이 악순환이 비만의 원인이지 어. 환자 자체가 원인인 건 아닌 거예요. 음. 그러면 보통 사람들은 일단 살이 찌면 비만의 악순환 뭐 이런 내용을 모르시는 분들은 어 일단 다이어트를 시작하시잖아요. 먹는 네. 음식을 대폭 줄인다거나 네. 뭐잘 입던 옷이 안 맞게 되면 갑자기 당황해서 막 그런 행동들을 하시는데 어 잘못된 다이어트 방법이 오히려 비만을 부추기거나 건강을 잃게 하거나 네. 아니면 어 결국에는 요요 현상을 초래하게 되잖아요. 그렇다면 이 비만의 악순환을 끊을, 끊을 수 있는 올바른 다이어트 방법에는 어떤 게 있을까요? 아 어, 기본적으로 그 전통적으로 다이어트라고 얘기하면 그 어, 음식을 적게 먹는 네. 칼로리를 제한하는 것을 우리가 대부분 설명을 해요. 음. 아, 근데 칼로리를 제한하게 되면 지나치게 제한하게 되면 어, 오히려 더큰 불균형을 만들고 음. 더그큰 불균형이 어, 지방의 흡수 에너지 그 영양소의 흡수량을 늘리게 되고 그 늘어난 흡수량이 다시 비만을 만들게 되는 이런 악순환에 또 다시 빠지게 되거든요. 음. 그러니까 어, 우리가 비만을 치료할 때는 어, 어, 단순하게 칼로리를 줄이는 게 아니라 정상적인 식사를 그냥 하고 음. 그 다음에 라이프 스타일을 고치고 네. 그 다음에 어, 불균형했던 그 밸런스를 다시 맞춰주는 이이 음. 어, 이, 이 전체를 치료해 가는 네. 그러한 형태로 우리가 비만에서 비만의 악순환에서 벗어날 수 있는 거예요. 음. 어, 원장님 말씀을 들으니까 이제까지는 몰랐던 다이어트의 약간 신세계를 음. 만난 것 같은 느낌인데 그렇다면 원장님 말씀대로 잘 따라서 어, 다이어트를 어, 공, 건강하게 올바른 방법으로 한다면 한 달에 몇 킬로 정도 감량이 가능할까요? 음, 우리가 그 어, 어, 불균형이 온걸잘 교정하고 네. 그 다음에 환자의 그 라이프 스타일을 같이 동시에 교정해 나갔을 때한 달에 한 어, 아, 그거는, 어, 제, 어. 잠시만요. 어, 그렇게 디테일한 거는 네. 저희 이제 약간의 그 비밀이기 때문에 <웃음> 아, 일주일 정도만 기다려주시면 다음 주에 디테일하게, 어, 저희가 사실은 제가 가지고, 그 저한테 오셨던 고객님들도 한 달에 한 12kg 정도 감량하신 음. 케이스, 실제 케이스가 있어요. 오, 네. 네. 그래서 그거에 대한 디테일한 이제 내용과 음. 실질적으로 어떻게 다이어트가 이루어질 수 있고 어떻게 음. 효과를 받는지는 우리 다음 주에 같이 네. 함께 다시 얘기해 보는 게 좋을 것 같아요. 네. <웃음> 어, 너무 궁금해지는데요. 그쵸? 그러면 다음 주에 실질적으로 몸의 변화를 갖고 올수 있는 좀더 더 구체적인 솔루션과 다이어트 꿀팁에 대한 내용으로 더 알차게 준비해서 만나도록 하겠고요. 여러분 오늘 방송 어떠셨나요? 오늘 저희 큐라벨 첫 방송이었는데 저는 일단 너무 재밌고 흥미로운 시간이었거든요. 벌써부터 다음 주가 너무너무 기대가 되고요. 그러면 저희는 다음 주 큐라벨에서 만나보도록 하겠습니다. 근데 얼굴 이모티콘 저도 만들어주세요. 아, 요거요? 아, 네. 아, 이거, 이거 부러우시죠? 네. 저도 다음 주에는 꼭. 네. 다음 주에는 꼭 캐릭터 같이, 만들어서 같이 네. 하는 걸로. 네. 그러면 저희 같이 인사하고 맞춰보도록 할까요? 네. 제가 안녕하면 큐 같이 해주세요. 네, 알겠습니다. 여러분, 다음 주에 뵙겠습니다. 안녕! 안녕. 큐, 큐. 이렇게 하나요? <웃음>